28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçiminde oyunu, oyunumuzu kime vereceğiz? Sizce? Sizce kime vereceğim? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ekonomik mi, adalet mi, sağlık mı, gelecek kaygısı yaşadığın için mi? Bir şey yapmayacak, yaptıkları yapacak. Ben teminatıdır evladım. Ben Oo, ablam asmış gelmeyiz. <gülüyor> i̇şte bu yüzden. 98'de eşi kanser var. hastasıydı. Geçmiş Kendisi de e, SSK Genel Müdürü'ydü. Cerrahpaşa'da tedavi oluyorduk. E, örnek diyorum şimdi. Bir yatışımız kemoterapi bin lira diyelim. Biz erdekliydik. Bir şey e, dur dur, dur evladım. Dur sakin sakin sakin. Bin lira. Biz erdekten ikinci gelişimiz kemoterapi olmuş. Örnek diyorum. İki bin lira. Örnek bu şimdi. Unuttum rakamı. Dosya çıkardılar. Eşim kanser hastası. Ayakta duramıyor. Onun sonra diyorum ki hanımefendi yatışını yapın lütfen. Biz bu parayı getireceğiz ama cep telefonu yok tabi. Ben e, Bakırköy'de ailem diyorum. Cerrahpaşa'dayız. Ben dayım ailemden bu parayı telefon edeceğim ama eşimi yatıralım duramıyor. Hayır. Ya dedim Bunlar biz. Görmediler. Siz bilmiyorsunuz. Değil mi çok kısa. Bence çok haklısınız bu arada. Tam konuyu ben zaten algıladım. Ben gideceğim hızlıca söyleyeyim. Bence çok haklısınız. Zaten e, burada her vatandaşın en büyük temel hakkı sağlık ihtiyacının karşılanmasıdır. Benim dedem de iki sene önce kanserden öldü ve biz hastanede yer bulamıyorduk. Şimdi bakarsak, bakarsak ben sizi dinledim, ben sizi dinledim. Siz 98'de yaşadığınız sorunu 2022 yılında da yaşıyorsanız bu devlette bir sorun vardır. Abla şu anda randevu bulabiliyor musun abla şu anda? Buluyorum tabi. Nasıl buluyorsun abla? Bak ben para verip mecburen acil bir şeydi. Memleket neresi abla? Memleketimden sana ne? Sana ne? Rizelisin sen abla. Tabi Rizeliyim ne olacak? Ya bence e... Şimdi korona vardı. İtalya'da insanlar sokaklarda öldü. New York'ta rezalet oldu. 30 bin dolara abla, bir lütfen. şey yaptılar. Ben lütfen bunları abla. biliyorum. Abla, yok Yalan şey. söylemiyorum. Yok böyle bir şey abla. Var. 30 bin dolar. Abla teşekkür ettim. Yok böyle bir şey. Ben sana söyleyeyim mi? Pandemide ben işten atıldım. Yani sokakta insanlar ölmüyordu ama pandemide insanlar işsiz kaldı. Ama pandemi Recep Tayyip Erdoğan mı yaptı? Allah'tan geldi. Şimdi Her deprem şey, oldu. Bak zaten Sorunumuz burada başlıyor. Her şey zaten. Çek sen arkadaşım. Çek çek. Hala Adam gibi adam. Doğru adam. adam Yalan gibi adam. Bütün bütün yargıyı avuçları için alıp yandaşlarına para yediren adam. Yargı avuçlarının içinde benim 500 bin liramı yedi. 500 bin liramı ben, sırf ben evet. miyim? Ben bir şey anlatayım kısa. İspatlayayım mı sana? Ama teşekkür ederim. Hadi hadi hadi. İspat. Az. He. Yat et beni anlamı yok ki yani. Ha, hadi. Bence. Hadi ona gezersin sen. Yazıklar olsun. Kassın. Kassın. Ne için? Ben vatanımı para için satmam. Ben de var. Ben de var. Ben de var. Toprağım var mı toprağa? Ben de var. Topraklarım var mı? Toprakların nerede? Nerede toprağın nerede? Türkiye'nin toprakları nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Söylesene. Ya biat etme etme. İlk önce toprağım de vatanım de bayrağım de başka bir şey deme. Tamam mı? Bayrağım de bayram. Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. TC'mizi kaldırıyor. TC kalkıyor. TC dikkat et. TC kalkıyor TC. Bak. Bayrak kalkıyor. Karadeniz topraklarını bile satıyor. Karadeniz, Karadeniz. Nereden biliyorsun? Ben Karadenizliyim. Nerelisin? Karadenizliyim. Sürmeneliyim. Orayı bile satıyor. Araplara sattı. Satıyor. Şimdi bir şey diyecektim ama. De hadi de. Hadi boz boz. Boz. Teyze ya boş ver. Ben de Karadenizliyim. Karadenizliyim. Teyze biz senin hakkını da savunacağız. Sen merak etme. Sen. Hiç 
Bak sen ben diye bir şey yok. Sen ben diye bir şey yok. Ben de vatan severim. Ben de vatan severim. Yanındaki Hüdapar var ya terörist o Hüdapar. Ve kendisi kendisi. Kendisi. Bak. Bak benim de başım kapalı bak. Benim de başım kapalı. Kendini kendine. Allah-u Teala kafir üstümesine. Ama Ake. Ama. Hüdapar kim? Kafa koparıyor kafa. Dinle dinle. Kafa koparıyor. Sağdaki ne diyor? Hüdapar zamanı da çok çektim. Biz o, bizle hep savaş etti diyor. Demek teröristlerle savaştıysa iyi mübarek yüzü. Ya güzel karı mı? Bakisiniz siz. Ya sen bir şey söyleyeceğim teyze bak anlayan insanı anlamaz. Anlamaz ha. Sen önce bundan anlarsın. Sen onu da tercih ediyor olabilirsin. Tabii ki de ama ama ona bakarsan Sayın Cumhurbaşkanımız da ekonomistim diyor ama e, ülkenin ekonomisi hiç Hayır, öyle gözükmüyor. Patatesleri döktüler, pislikler, bir patatese muhtaç olsunlar. Teyze yapma Allah aşkına ya. Siz inşallah olursunuz. Dilerim Allah der siz de olursunuz. Siz olursunuz. Verenler, verenler var ya hesabı bizim hesabımızı siz vereceksiniz. Bizim hesabımızı siz vereceksiniz. Dilerim öteki dünyada bizim hesaplarımız sizin burnunuzdan gelir. Ee, sorun bu. Bak biz seni dinliyoruz, sen bizi dinlemiyorsun. Hayır din, senin konuşman bitmiyor. Tanıyorum tabii. Sen de çok Atatürk'sün. Ha öyle mi? Evet. Atatürkçüsün de niye CHP'ye karşısın? CHP Atatürk'ün partisi olmaktan çıktığı için karşıyım. Nereden biliyorsun? Senin, senin ne kardeşim Tahsilin? Tahsilin ne? Yok. Tahsilin ne? Konuşuyorsun ama. Tarihten bahsediyorsun. Recep Tayyip, ben tarihçiyim. Bana bak Recep Tayyip Erdoğan gibi sen de üniversite okudun. Tavsiyelim de senin ya. Gelecek kaygısı yaşıyor musun? Yani gelecek kaygısı yaşamama mümkün mü? Çünkü şöyle bir şey var. Ben 23 yaşındayım. 18 yaşından beri çalışıyorum. İki tane üniversite okumaya çalışıyorum. Ve daha bir kere bile yurt dışına çıkamadım. Yani ben kendimi geliştirecek fırsatları yakalayamıyorum. Ki günde 8 saat çalışıyorum ve bir haft yani haftada bir gün izinle bunu yapıyorum. Bu kadar çalışmaya benim bu fırsatları yakalamam gerekiyor ve kimse yakalayamıyor. E sonra gelmişler burada yani bir şeyin fanatiği olmaya gerek yok. Ben o teyzenin de hakkını savunurum ama o benim hakkımı savunduğu sürece. Yani ben bu e, at gözüyle bakma olayını algılayamıyorum. Benim e, atalarım yani büyük büyük annemin büyük büyük dedesi Atatürk'ün kahyasıydı. Biz bunu gidip de Atatürkçülük e, yani bir gözlük takarak bu hayata ilerlemiyoruz. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. E, Kemal Kılıçdaroğlu da yanlış yaparsa yanlıştır. Kemal Kılıçdaroğlu diye doğru demem. Yani bu zihniyete sahip olmak gerekiyor. Çünkü her şey bu vatan için. Bir insan için değil. Allah'tan başka büyük yoktur. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'laştırdılar. Ve bence yanlış olan zaten bu. İslamiyet bu değildir. Bakın benim de başım açık. Göbeğim açık giyiniyorum. Ama ben Eyüp Sultan'a gidip dua etmeyi de biliyorum. Bu da kimseyi ilgilendirmiyor. Yani bunun ayrımını sağlayamadıkları için ülke bu halde. Abla kim oy vereceğiz 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçiminde? Biz mi? Tabii ki CHP. Neden Kılıçdaroğlu? Seviyoruz. Düzgün, dürüst bir insan. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abla sorayım mı? Siz hangi kanalda? Ben de Kılıçdaroğlu vereceğim. Neden Kılıçdaroğlu? E çünkü Tayyip ya gitsin artık. Diye. Bıktık onlar ya. Bıktık yani. Gitsin artık. E çok neden gitmesini istiyor? Sığınmacıdan mı, ekonomik mi, adalet mi, sağlık mı? Her şey bence. Yani bir şey yok mesela mu? Instagram'da ben depremle ilgili görüntüleri paylaştım. Sonra korktum beni de gelip tutuklarlar mı diye. Yani insanda bir korku var. O yüzden gitmesini istiyorum. Daha demokratik olur ya. Yani daha rahat olur. Düşünce özgürlüğü yok mu? 26. anayasamızın 26. Yok, maddesinde var ama. Özgürlüğü olduğuna inanmıyorum ben. Kısıtlanıyor insanlar. Teşekkür ederim. Hı hı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi kim oy vereceğiz 28 Mayıs'ta? Bakıkoy olarak CHP tabii. Neden Kılıçdaroğlu? Değişim şart. En çok neden değişim şart peki? Ekonomik mi, sığınmacılardan dolayı mı? Ekonomik? Hepsinden dolayı. Bir tane Hayır. düzgün bir şey yok mu? Var mı? Yol yaptık diyorlar. Hangisini? <gülüyor> yolla olacak iş mi yani bunlar? Yolla, uçakla olacak iş değil ki. Cengiz'in yaptığı yol abi. Hangisi dedi ya? Cengiz'in Cengiz yaptığı yol. Bir şey söyleyeyim. İnsanların yaşam tarzına bakacaksınız. Ya da geçim şartlarına bakacaksınız. Eğer bak, ekonomik diye bir şey yoksa, sen de yok zaten bir şey. Ben de diyorum bir şey zaten. Onun için değişim şart bakalım. Yani seçmekle bir şey kaybetmeyiz. En fazla beş sene deneyeceğiz bunu da. Bizim elimizde, onu değiştirmek bizim elimizde yani.
Ama bir değişim şart. Teşekkür ederim. Çok ben sağ teşekkür ederim. Ne sorayım? 28 Mayıs'ta kim oy vereceğiz Cumhurbaşkanı seçiminde? CHP başka parti Neden yok. Neden Kılıçdaroğlu? Ben. Ekonomik mi? Adalet her mi? Sağlık şeyle, mı? Her şeyle, her şeyle. Demokrasi her şeyden önce. Başka bir şey yok. Peki Bekir Bozdağ açıklama yaptı bugün. Ülkemizde ekonomik bir kriz yoktur dedi. Aa, doğru yoktur. Onun için yok. <gülüyor> onlar, onlar için yok. Zaten hiçbir zaman olmadı. Ya. Sence nasıl Bekir Bozdağ açıklama yaptı? <gülüyor> Ülkemizde ekonomik bir kriz yoktur dedi. Sen yani, de bayrağıyla gelmişsin. Yok diyorlarsa yoktur. Ee, ben AK Parti bayrağı aldım çünkü bunlar bizim vergilerimiz. Lazım. Ee, yani neden AK Parti? Öncelikle e, çünkü ben gerizekalıyım. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> AK Parti. Çünkü yani e, ülkemize Suriyelileri neden aldık? Yardım olsun diye. Şimdi geri istiyorlar. Vermeyeceğiz çünkü... <gülüyor> Peki Süleyman Soylu açıklama yaptı. Alınan mal geri verilmez. Suriye... Emanetimiz onlar. Bizim. Soylu da açıklama yaptı. Suriyelileri gönderirsek Allah bizi yakar dedi. Evet, evet değil mi? Aldık nasıl geri verebiliriz ki? Ayıp olabilir. Erdoğan da açıklama yaptı. Suriyelileri yedirip, içirip, giydirmeye devam edeceğiz dedi. E, herhalde, herhalde. Neden? Çünkü yani Türkler kendilerine bakabilirler. Beyinleri var ama Suriyeliler öyle mi? Onlara bizim bakmamız gerekiyor. <gülüyor> öyle düşünüyorum. Acı kardeşlerim diyorsun. Evet, evet kesinlikle. O yüzden Erdoğan... Evet. Teşekkür ederim. Çok IQ tamam. seviyesi 180 altında olan herkes Erdoğan'a versin. Kesinlikle. Teşekkür, Teşekkür ederim. Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Ülkemizde bir ekonomik kriz yoktur dedi. Vatandaşça ne düşünüyoruz abi? Var mı ekonomik kriz? Ekonomik kriz çok. Ben para dayandıramıyorum vallahi. Yurt dışından geldim. Bir de yurt dışından geldin halde. Ben dayanmıyorum. Buradaki vatandaş ne yapsın abi? 8500 lira alıp 20 bin lira kira öderse. Ben yeğenimle az önce konuşma nasıl geçiniyorsunuz diye sordum yani. Bayağı zor. Peki nasıl düzelir abi? Hangi politikalarımız yanlış Vallahi gitti? Kılıçlar oğlu gelirse düzelir bu iş. Bir güven gelir diyorsun piyasaya. Güven gelir evet. Teşekkür ettim çok sağ olun. Pardon Bekir Bozdağ ne dedi? Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Ne dedi? Bir, bir dakika. Tane... CHP kazanırsa dedi birileri dedi şampanyalarla kutlayacaklar. Şükür ama şükür ama AK Parti kazanırsa dedi biz dedi şükür namazı. Ben de ne yazdım biliyor musunuz? Sayın Bozdağ dedim bugüne kadar içki içmiyordum dedim ama senin içeceğim dedim. Günah da senin boynun olsun.